Alright, so andito na naman po tayo and uh, on this particular video, medyo magki-step back tayo ng konte and uh, babalik tayo sa pagiging YouTube 101. <laughs> Dahil titingnan natin ngayong 2022 ano ba yung mga posibleng niche na pwede nating gawin or targetin pag gagawa tayo ng ating YouTube channel. Maare, meron sa inyo dito kagaya ko na isang taon or lampas isang taon nang nag youtube and or meron naman ditong manunood na mga baguhan or nag-iisip pa lang gumawa ng channel. And most likely, na-encounter or narinig nyo na tong salitang niche. Ito yung titignan natin, makalipas nyo makita yung dragon na dumudula ng tubig. <laughs> So bago natin ibigay yung top 10 niches na meron sa Pilipinas at least ngayong darating na 2022, ano po ba ibig sabihin ng niche? So think of it this way, ano? Um, meron kang market, meron kang space, and syempre segmented yun, di ba? Ibig sabihin merong particular categories, palagay mo ng ganon. So on YouTube's terms, ang niche is yung particular segment ng market na yun kung saan gusto mong mag-specialize kasi meron kang tina-target na audience. Ibig sabihin, yun yung pinakamagiging main theme o subject kung baga nung magiging channel mo. Bakit naman siya naging importante? Kasi syempre, as time goes by, makikilala ng tao yung channel mo and yung mga tao na interesado dun sa particular na subject na dinidiscuss or pinapakita mo, eh ikaw yung laging susubaybayan. Kasi una, yun yung pinapakita mo sa channel mo and sila naman on their hand is yun yung interest nila. That's the reason why magsusubscribe sila sa'yo kasi gusto nila yung ginagawa mo. Wow. And yun yung niche na titignan natin ngayon. Starting off with number 10. So ang nasa 10th spot natin dito is animal specific niche. So mahilig ba kayo sa pets? Ito yung target natin ngayon. Kung meron kayong kakaibang pet, salimbawa for example Siberian Huskies or Persian Cats or kung ano man na pinapakita natin sa public kung paano natin sila i-maintain, alagaan, kung ano yung behavioral traits nila and basically kung paano magpalaki ng mga ganong klaseng pets, di ba? Or paano mag-breed. Ito yung particular target niche natin. Animal specific niche. Number 9. Sa maniwala kahit sa hindi, isa sa mga pina... <laughs> Isa sa mga pinakasikat na niche sa Pilipinas is tungkol sa love and relationship. What? Okay? So, ito kung saan yung parang medyo magpapaka-DJ wow. kayo na magbibigay kayo ng inputs. Or kung merong humihingi ng payo. Di ba? Pwede kayong maging live streamer pag ganito yung niche nyo. Or pwede rin naman kayong magsulat ng mga personal experience nyo and uh, kung paano kayo nakapag-cope up sa heartbreaks, kung paano kayo nakamove on, and kung paano kayo tinrato as a friend. Number 8. Mom Niche So, merong particular na niche na ganito sa Pilipinas and believe it or not, it's one of the most rising niches dito sa bansa natin kasi itong particular na niche na to is more about nurturing and nourishing yung mga offsprings or anak natin, di ba? Ito yung mga minsan nagbibigay din ng idea kung saan magandang bumili ng mga feeding bottle, kung saan yung mga tested nilang products, kung ano yung mga ginagamit or pinapakain nilang starter meal, let's say, for example, para dun sa mga toddlers nila, di ba? Ito yung particular niche na yun. Siyempre, with the emergence of e-commerce sa Pilipinas, ito e isa sa mga form ng advertising kung saan ginagamit or sabi na natin nag sponsor yung mga brands or manufacturers wow. papunta sa social media network. Mom niche. Siyempre, hindi tayo pwede dun. May dad niche ba? Number seven. Food niches. Okay, so ano ba tong food niches na to? Ito ba yung nagsaing ako? Pwede ko nang i-vlog? Pwede rin naman kasi pagkain yun. Ano ba yung pinupoint out dito, di ba? Kasi tayong Pilipino, Sabi na nating natural na sa atin yung mahilig tayo sa pagkain and madali tayong matakam. Like for example, yung channel ni Panlasang Pinoy, di ba? Si Milo and Molly, nandyan din. Ang bottom line dito is, tung niche na to, eh, pinapakita yung iba-ibang teknik ng pagluluto, yung iba-ibang sangkap na ginagamit sa pagluluto, and yung mga paraan or estilo nila, kagaya ni Ninong Ray, kung paano siya magluto. Nakaka-capture din dito sa niche na to ng bawat probinsya. Anong ibig sabihin nun? Sabihin na natin halimbawa adobo. Iba ang adobo ng Manila 
kumpara sa Ilocano. Iba ang pagkakaluto rin ng adobo sa Visayas. ba diba, meron tayong adobong puti, meron tayong yung adobong tuyo, meron adobong may pinya, may adobong may itlog, may adobong kung ano-ano, at may adobo republic na restaurant. <laughs> so ito, yung mga tinatakal dito sa particular niche na to ng pagkain. Next, fitness niche. Isa to sa mga umaangat na niches ngayon kasi nga naman given the situation like for example pandemic, di ba? Ito ang particular target nitong niche na to eh primarily yung mga nagwo-work from home. Di ba? Kung paano kayo nag exercise or pwedeng mag-exercise sa loob ng mga bahay ninyo gamit yung mga simpleng bagay lang na magagamit sa bahay niyo or minsan body weight kagaya ng tamang paraan pag sit-ups pagpo-push-ups or pagpa-plank. Yung mga ganung bagay, eto yung tina-target naman nitong particular na niche na to. Number 5. Travel niche. Believe it or not, sa panahon ng pandemic, isa pa rin to sa mga pinapanood. Siguro kasi, merong mga lugar sa Pilipinas na tightly closed or tightly locked down pa rin. And hindi lang sa Pilipinas, di ba nangyayari ito sa buong mundo. Therefore, parang ito na rin yung way ng mga vloggers para maipakita nila doon sa mga viewers o audience nila kung ano talaga yung nandun sa particular lugar na yun. Like for example, Dolomite Beach. <laughs> o kaya naman, Boracay, di ba? Recently, nag-open ang Boracay and Boracay has always been noted as one of the most top beaches in terms of tourist destination pagdating sa Southeast Asia. Biyang mga ganyang klase ng niche, tinatarget hindi lang basta yung lugar. Yung experience as a whole, simula pagbili mo ng ticket, magkano yung ticket, papano yung mga pagkain pagdating mo doon, saan kayo matutulog, anong magandang idea pagdating sa budget hotel, yung mga activities na pwede nyo gawin pagdating doon sa lugar na yon, Madami yung scope ng niche na yan and marami ng vloggers ang sumikat dahil sa travel vlogs. So, kung isa kayo sa mga wanderlust, think about this niche. Number 4, entertainment niche. Isa pa to, natural na rin sa Pilipino yung gusto natin lagi tayong masaya or tumatawa. Maaring malungkot minsan or tungkol lang din naman dun sa kabit na natulog sa isang bahay ng ampun nilang anak na ninakaw ng ganito ganito. Ganun yung telenovela eh. Itong particular na niche na to, eh hindi lang basta pagdating sa mainstream niche na kagaya ni Cardo na hanggang ngayon buhay pa rin. Hindi lang yun basta ganun, di ba? Yung entertainment niche na sinasabi dito, eh pwede rin independent entertainment niche kagaya ng ginagawa nila Kong TV. Kagaya ng mga pranks, kagaya ng mga comedy, kagaya ng mga acting, drama, or kung ano-ano man. Ito yung particular niche na to. It doesn't have to be mainstream media na ginagawa ng mga artist pero anything that might entertain your potential viewers, eto po yung tina-target nun. Medyo broad tong niche na to, pero pag na-master nyo to, automatic kasi magkakaroon kayo ng fanbase na solid pagdating sa entertainment niche. Isipin nyo na lang, para kayong magiging artista at director ng sarili nyong channel and kayo rin yung nag edit kaya kayo na ang lahat. Number 3, fashion niche. Siguro naman nakita niyo yung latest uh, paandar sa TikTok, yung sinasabi nila yung mga brands ng sapatos nila, kagaya ng ganito. H&M, Bershka, Nike! Bershka, Uniqlo, Uniqlo, Nike! Couture, H&M, Valentino! Yan. Isang example yan ng mga pauso. ba? Diba? Eto yan. So, it doesn't have to be like a runway kagaya ng Versace or Gucci or Dolce and Gabbana. Hindi naman na kailangan ng ganun. Dito sa fashion niche, lalo na sa Pilipinas, pinapakita lang natin kung ano yung urban streetwear natin. Kung saan tayo komportable and kung saan natin nabili or magkano yung pagkakabili natin. And isa to dun sa mga niche na kahit pa pano, pag pumatok yung channel mo, eh tinatarget ng mga brands. Wow. Tinatarget to ng mga brands to endorse their products. Kagaya like for example ni Zainab Harake, di ba? Sana all! Or kung sino-sino mang ibang vloggers, si Ivan Alawi, si Tony Gonzaga, minsan ganyan, di ba? Ay, hindi pala si Tony, si Alex. Si Alex, di ba? <laughs> So yun, eto yun, yung mga ini-endorse nilang products or damit na hindi nyo naman kailangan ni-endorse direkta pero ginagamit nyo and pinapakita nyo sa tao na hey, ganito ang itsura nito pag suot ko and ganito yung pagkakabili ko dito sa lugar na to. Number 2, and ito isa sa mga paborito kong niches, di ba? Technology niche. Ano tinutukoy dito? Anything that has something to do with technology. Bagong cellphone ng iPhone. Bagong webcam, bagong laptop, bagong drones, bagong kung ano-ano mang pwede yung pagkagastos. 
Itong niche na to, ito yung nagbibigay ng idea sa tao kung ano yung perception or yung experience nung bumili or nung vlogger dun sa particular gadget na gusto niyang i-discuss. Like for example, laptop reviews, unboxing, kahit saan yung nabili yan, sa Lazada, sa Shopee, sa SM, sa Walter Mart, sa Robinsons, kahit saan mall nyo nabili yan, ang importante dyan is that yung discuss nyo has something to do with tech and primarily yung experience ninyo dun sa tech na discuss nyo. Pagkakagamit nyo, anong experience nyo after one week of using, kamusta yung sounds, kamusta yung camera, mga ganun. And very broad to, yun nga lang. Ang problema sa niche na to is kailangan mo maglabas ng pera. Not unless makakausap mo yung distributor na makakahiram ka ng gamit sa kanila para i-review mo sa vlog mo. So think about this, it's also a pretty cool niche kasi mapaglalaroan mo yung mga bagong toys sa market. And uh, who knows? Malay nyo, maging gagaya nyo si MKBHD. Wow! Catch you guys in the next one. Peace. And number one sa Pilipinas. Kung ako kasi tatanungin ako, isa sa mga gusto kong niches yung uh, pagre-review ng sasakyan o kaya naman motovlog, di ba? Pero believe it or not, ang niche na expected to grow sa Pilipinas ngayong 2022 is yung financial niche. What? Kahit na wala tayong pang finance, isa to sa mga growing niches. Ano naman yung financial niche? Very broad itong niche na to na kadalasan dinidiscuss yung topic kung saan tayo makakagain ng revenue. Be it liquid, investment, or kung ano-ano mang klase ng revenue. Halimbawa, kagaya ni YouTube, pwede yan. Kung paano tayo pwede mag-gain ng passive income. Or insurance, di ba? Andito rin papasok yung tungkol sa mga GCash. Di ba? Kung paano gumamit ng GCash, kung paano gumamit ng kung ano-ano. Kung paano rin tayo pwedeng kumita or makapag-loan sa banko, paano tayo mag-invest sa negosyo, paano tayo makapag-put up ng sari-sari store, kung paano tayo magsimula ng palengke stall, kung ano ano that talks about money and potential earnings ng mga viewers. Isa to sa mga pinapanood na vlogs or topics sa YouTube. And that sums it up. Ito yung mga top 10 best niches na pwede natin i-cover ngayong 2022 based from thefilipinowealth.com And speaking of financial niche, kung interesado kayo sa mga ganitong topics, kung gusto nyong malaman yung kung ano yung kailangan yung retirement fund or kung paano nyo mabibit yung inflations or stocks and bonds, re-recommend ko sa inyo to si Ina na Ana Vitasa. Check out her profile. Siya yung financial advisor ko and uh, if you want to know further, mag-message lang po kayo sa kanya dito sa mobile number niya or sa Facebook profile niya. I hope meron na naman tayong share na bago. Kung natuwa naman kayo sa video natin ito, please don't forget to click the subscribe button at i-hit nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos natin kagaya ng ganito. At next week, ano, kita-kita po ulit tayo alas 8.30 ng gabi, oras ng Pilipinas para sa isa na namang video. Mabuhay tayo, Pilipino! <laughs>